nimeita tena kwa mara nyingine mara mwisho tulikutana tarehe saba mwezi wa saba mwaka huu kuzungumzia juu ya ugeni wetu ambao ulikuwa tunautazamia kuja e, ugeni umekuja umekwisha tutampe taarifa e, kilichotokea ni nini kwanza nitoe shukrani za pekee kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ta John Joseph Pombe Magufuli kwa namna ya pekee eh aliviendesha vikao vyake kutoka kamati kuu hadi mashauri kuu na mkutano mkuu wa taifa yeye mwenyewe akiwa mwenyekiti lakini pia akiwa ni mgombea wa kiti cha urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kipekee aliendesha mkutano kwa staili ya aina yake nasema ni staili ya kiwango cha uchumi wakati mepita mizani ya ya ya, ya, ya viwango kwa sababu huwezi kaendesha mkutano mkuu kwa masaa matano ni tofauti na mazoea ambayo tuliazoea huko nyuma ambayo tulikuwa tunaweza kukaa mpaka masaa manane au tukakesha kwa nasema ni staili ya aina yake lakini pili ni mshukuru wa fund inspector general fund Simon ya Korosiro kwa namna pekee ambavyo aliniwezesha kunipa nguvu ya na usimamizi mpaka kufika mahali tukafika tukaondoka salama kwa wageni na wageni wetu. Tatu ni mshukuru mwenyekiti wetu wa mkoa Dr. Binis Dr. Binis Mahenge ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dodoma ambaye yeye amedusimamia sisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambao vile tumeshirikiana navyo kwa hali na mali nyakati zote na wageni wetu wakaondoka salama. Lakini mwisho na ine ni mshukuru wananchi wa Dodoma. Wananchi wa Dodoma na mkiwemo na waandishi wa habari wamedusaidia kwa kiwango cha juu e, wananchi wenyewe wafanyabiashara wa hoteli ba e, guest house wamedusaidia kwa kiwango kikubwa kwa kuwapokea wageni wakaondoka salama salimini na hakuna mgeni yoyote katika nyumba zao au kwenye baa zao au kwenye hoteli zao aliyelalamikia huduma ambayo walikuwa kiitoa na kipekee pia Tuwashukuru, eh, naweza kusema kwamba katika mikutano yote hiyo ambayo imefanyika kwa maana ya kipindi chote cha mikutano kama atikuwa alimashauri kuu na mkutano mkuu wa taifa hakuna mjumbe yoyote narudi hakuna mjumbe yoyote aliyefika kituo cha polisi au kunilalamikia kwamba amepata madhara ya kiuhalifu hata pochi kupotea haikuwepo kwa hiyo mnaweza kuona waandishi habari na mna gani tulijipanga na mna gani E, vyombo vingine vimekaa tukashirikiana navyo namna gani e, viwango vya mkutano pia vimewezesha haya kutokea lakini mwisho ni niwajulishe kwamba tume katika shughuli zetu tumekamata mhalifu ambaye jina lake anajulikana kwa jina la Frederick Anacred Maximilian huyo ni miaka 38 mkazi wa Mbagala Dar es Salaam huyu tumemkamata na madawa mbalimbali ya sampuli 149 Haya ni madawa ya binadamu na yananembo za MSD na wakati tunafanya mahojiano naye yeye si mfamasia wala hana taaluma yoyote ya udaktari lakini zaidi yeye amesoma diploma ya utawala wa biashara diploma in business administration sasa mnaweza kuangalia madawa alikuwa nayo hapa Dodoma amekuja kuuza kwa ajili ya kuwa kuzia ana pengine madhara yaliyoko kwenye hizi gari hatuwezi kujua madhara haya yanapaswa kuwa na mtu ambaye ana utaalamu wa, 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 wa kidaktari au amesomea mambo ya ufamasia lakini angalia alikuwa kwenye mikono ya mtu ambaye kisheria haupaswa kuwa nayo kwa kuwa hii taaluma e, ina watu wenyewe wanaweza kuizunguzia basi naye kaimu ganga mkoa mkoa dr seseja afike azunguze hapa ili naye muweze kupata ni madawa ina gani e, haya madawa yanapaswa yawe wapi ya safirishweje katika kiwango gani karibu daktar asante kamanda polisi wa mkoa wetu wa Dodoma uh, kwanza nianze kwa kupongeza kazi kubwa mnayoifanya kama jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Dodoma lakini pia kwa kazi kubwa ambayo mmeweza kuifanya kuweza kufanikisha kukamatwa kwa dawa hizi za binadamu ambazo zilikuwa ziingizwe kwenye soko la uh, dawa ndani ya mkoa wetu wa Dodoma kwa kweli mna kila sababu ya kupongezwa kwa kazi kubwa mnayofanya katika kufuatilia na ku, 
kuwa mzigo wa dawa ambao umekamatwa tumekuta kuna dawa aina nane ambazo zina nembo ya serikali kwa maana ya government of Tanzania kupitia MSD dawa hizo ni, ni drip aina ya sodium chloride kuna dawa za vidonge aina ya phenobarbital kitala lakini kuna dawa ya doxycycline omeprazo metronidazo amoxicillin ciprofloxacin pamoja na ampicloc dawa hizi zote zinatumika uh, kutibu binadamu lakini pamoja na kukuta dawa ambazo zina nembo ya MSD zipo dawa nyingine nyingi ambazo hazikuwa na nembo ya MSD lakini kama mnavyoziona lakini upo utaratibu tofauti tofauti katika manunuzi ya dawa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma zipo dawa ambazo zinatoka uh, buhari kuu ya dawa MSD lakini mikoa yetu yote ina washiriki binafsi kwa maana ya prime vendors ambao wana 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 supply dawa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa hiyo dawa nyingine ambazo hazikuta ziko kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma lakini hazina nembo ya, ya MSD kwa maana ya kwamba zinaweza kuwa zimetoka kwenye uh, kwa mzabuni mteule ambaye kila mkoa ina mzabuni wake kwa maana ya prime vendor. Kwa dawa hizi ambazo tumeziona tume zilizokamatwa ni mchanganyiko kama nilivyoeleza awali lakini kwa maelezo zimetokea mkoani Tabora na kufikia kwenye guest moja kwenye mkoa wetu wa Dodoma na lengo ilikuwa ni kuzisambaza kwa maana ya kuziuza kwenye maduka ya dawa binafsi yaliyopo ndani ya mkoa wetu wa Dodoma lakini uuzaji na ununuaji wa dawa za binadamu kwenye maduka unalindwa na sheria ya pharmacy namba moja ya mwaka 2011 ambayo kitabu chake kiko hapa katika kifungu namba 34 moja na namba 36 moja inatoa maelekezo ya namna gani dawa za binadamu ziweze kununuliwa, kuhifadhiwa na kuuzwa. Kwa ipo sheria ambayo inalinda eh, eneo hili la, la dawa. Kwa hiyo uuzaji au usambazaji wa dawa kama ulivyotokea kwa huyu mtuhumiwa aliyekamatwa unaenda kinyume na sheria uh, ambayo ina, ina, inasimamia swala la dawa ambayo pia sheria hiyo inatoa ma- maelekezo ya adhabu ambazo zinastahili kuchukuliwa lakini pia mtumiwa amekamatwa na dawa kama tulivyoziona na vifuatiba ambayo ni mali ya serikali na ipo sheria ambayo uh, ina, ina, inalinda mtu anapokamatwa na mali za serikali na nyingine kama nilivyosema ambazo hazina nembo za, za serikali lakini pia zinaweza kuwa zinatoka kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma kwa kamanda wa polisi naomba nitoe wito kwa wafanyabiashara lakini pia watoa huduma wetu kuto kujihusisha na ununuzi wa dawa na bidhaa za afya kutoka kwenye vyanzo ambavyo havifahamiki kwa sababu ni kwenenda kinyume na sheria ambayo inalinda uh, dawa pamoja na vifaa tiba kwa hiyo wanashauriwa wafanyabiashara wote wanashauriwa kununua dawa kutoka kwenye maduka ya dawa yaliyosajiliwa na rudia tena yaliyosajiliwa na baraza la pharmacy la Tanzania ambalo ndio msimamizi mkuu wa bidhaa za dawa pamoja na bidhaa zote za afya ndani ya nchi yetu. Lakini pia nitoe wito kwa wafanyabiashara hawa na watoa huduma wetu kuto kujihusisha uh, na ununuaji au uh, na watoa huduma ambao sio waaminifu ambao kwa namna moja au nyingine wanatia doa uh, kwenye serikali yetu ambayo inafanya kazi vizuri ya kuhudumia wananchi wanapochukua dawa au kuiba dawa ambazo zingeweza kusaidia wananchi ili ziweze kuuzwa basi kujipatia kipato naamini sheria zipo na zitafuata mkondo wake kwenye hili lakini pia hatua kali za kisheria zinaweza kuchukuliwa kwa watumishi wasio waaminifu ambao kwa namna moja au nyingine wanafanya hujuma ya kuchukua dawa na vifaa tiba kwenye maeneo yetu ya kutolea huduma hivyo kufanya huduma zisiboreke Uh, napenda sasa kushukuru kwa nafasi hii. Asante sana. Ndugu andisho habari nimeona eh, sitaki kuongeza zaidi. Eh, Nitoa wito tu kwamba watu wawe makini. Watu wafuate miko ya kazi zao wanazozifanya. Eh, wasijihusishe kwenye biashara na watu ambao hawana taaluma hii wasifanye. Nishawaambia ukiingia Dodoma ni vigumu kutoka. Huyu mtu aliingia Dodoma alitokea Tabora lakini mkazi wa Dar es Salaam Bagara alipotaka kutoka tumemkamata na sasa nasema kila mchuma janga eh atafanyaje eh wewe ndugu zake 
kila mchuma yanga hula na ndugu zake. Sasa hawa tanza kuhangaika jibu yake. Kama na ndugu, watakuenda kumba dhamana, unaambia hati ya nyumba isuwe hamishika. Kuenda mahakamani, kuenda polisi, kuenda magelezani. Sasa mechumba yanga hili, dazi na hule alina ndugu zake. Watu wote tunasima anetoe shukrani kwa watu wote ambao eh, wali, wana ulipenda jeshi na polisi na najua ni watanzania wengi. Waendele kuliunga mkono jeshi na polisi. Kwa dodomu alinafanya vizuli, waendele kutupa nguvu na kutupa talifa za uhalifa na uhalifa. Eh, bila talifa haya tusingeza kwa fami. Ni kwa sababu ya imani yao juu yetu ndi mepelekea sisi kupata eh, dawa hizi. Dawa hizi kama nyo ya sema meziona. Hezi ni dawa mbali mbali. Mwana mpaka adrib. Dawa mbali mbali mnaziona. Eh? Eh? Dr. Dawagani. Eh? Ini ya test unit. Injection. Injection. No. Hezi natakia zikayo kwenye friji. Mahalipa na mutakiwa. Kwenye enewe mbali na ubaridi. Lakini angalia zuka zinabegu wa kia inyeji. Ambazo ngeza kuleta madhara. Naona. Naona dawa hizi. Ziona hizi. Eh? Ina gani no? Hizi ni gentamansi. Gentamansi. Kwa hiyo, mnaza kuona, mnaona drip hizi, ziku hapa. Anatembea na drip. Drip mnaziona. Ha? Lakini mnaona kuna mabobs, mabobs. Mama kubusi kubwa hata aliwezi kinyanyuku. Eh? Mama alimejaa dawa hii. Hmm? Lakini naona ngani ya umebaji menyua dawa huu. Unabebo kwenye sarfe. Hezi njile ni nazona ziko kwenye sarfe. Hizi ni kifuke kikubwa cha sarfe. Unakiona? Kuhu su umebaji wa dawa za namna hii za, za binadamu. Ni ubebaji wa kiuhalifu, ni ubebaji wa hovyo, ni ubebaji unawo kwenda kuleta madhara kwa binadamu wezaku. Na hazina mpangiwe. Hamebewa eh? kama hamebewa nyanya, hamebewa chuchichote, hazina mpangiwe wote minaliona kwenye. Kwa hiyo, sasa wanishu wabadi msaidiane, tuweza kujenga nchetu. Serekali mefanya juhudi kubwa. Kujenga vituo vya afya, kila kata. Tofauti tangu tuanze uhuru, vituo vya kata viko kila mahali, vituo vya afya. Serikali mejenga vituo vingi. Sasa hakuna sababu za wananchi wengine kuanza kujuhusu ya nabia shara hii. Serikali nafanya kazi kubwa ya kuhangaikia wananchi wake kwa hakisha kwamba wana afya njema, vituo, vituo vya afya viko kila mahali, doktor weni unafahamu. Yeah. E, tangu uhuru walisema ulugana ya kalibu vituo vya afya stina ya kalibu na sabu. Sasa tunamia tatu na kitu, stina kitu na sabu. Sasa hakuna sababu binadamu wengine kuanza kuendea kuingia kwenye taarifa zao wahusu na kuanza kuuza madawa kinyume cha sheria. Watu wote utaalamu wa dawa huu na husu maisha ya mtu unakwenda kwa mtu ambaye amesomea taaluma. Sio kila mtu kuingia kwenye taaluma ambayo hakuisomea. Kwa hiyo tunawashukuru waandishi wa habari mwendee kuhabarisha wananchi waepukane wale watu hasa watu wa hovyo waepukane na maeneo ya maeneo ya hovyo ya kujihusisha na vitu ambavyo haviwahusu na kutetea madhara ya afya wananchi wetu. Na